when we look at end time events. End time events. End time events. Muitas vezes quando nós olhamos para eventos do fim dos tempos, dos tempos finais, we go to the great controversy. Vamos ao grande conflito. And the great controversy was written in 1911. So, with the great controversy, the 1911 version, and before that there was another version, and before that there was another version, and the coding for that is GC 1888. Versão, e a abreviação dele é GC é, 1988. Mas antes disso, so before that, mas antes disso, é, havia outro. Was the spirit of é chamado Espírito de Profecia. It was a four-volume series. É uma série de quatro é, volumes. So, on this particular one, it was 4SP. This was in 1884. Um, seria a volume 4, 1884. And before <coughs> that, e antes dele, there was another series called Spiritual Gifts. Chamado Dons espirituais. And this was in 1858. And it was, a, I think, a four volume series as well. <coughs> so, what Ellen White was doing was she was developing her, her arguments, her thinking as you go from 1858 all the way to 1911. Então, Ellen White já foi desenvolvendo o pensamento dela de. 1858 a 1911. But sometimes in those early books, she says things in a slightly different way. Ela from this earlier book, Spiritual Gifts. These uh, chapters are relatively short, and much shorter than the Great Controversy chapters. Some of the chapters line up and some of them don't. Alguns capítulos se alinham, outros não. So, we're going to look at chapter 17. No, 32. Chapter 32. From Spiritual Gifts, volume 1. It's page 183, paragraph 1. Página 183, paragraph 1. It's called The Shaking. É chamado é, a saca de dura. So, or we really Portuguese, and then when we make comment, 
vou, vou cantar com você. É, vamos subir diretamente para o português e vamos comentar sobre isso. So if we um, read the whole chapter, it's not very long. Se a gente lê o, o capítulo inteiro, não é muito grande. I don't know, we're here around or we're here. In Portuguese? Okay. Talvez, nós três podemos traduzir para o português. Tudo bem? E eu começo. Uh -huh. Let's put you this page. Page 183. That's in Korean. Chapter 32. <coughs> Os dias alguns com fé forte e gritos agonizantes uh, pleiteando por Deus. Seus semblantes eram pálidos, ficavam com ansiedade profunda que expressava sua luta interna. Um, foram expressadas é, firmeza e grande é, seriedade nas, nos seus semblantes e grandes gotas de suor foram crescendo nas suas testas e caíram. De vez em quando, seus rostos eh, foram iluminados, o, o brilhado, com, com, com a aprovação, eh, com o marco da aprovação de Deus. E então, eh, da mesma forma, o solene e sério. Eh, Uh, expressão tomou conta deles. Até que eles dizem em português. Não, é apenas em russo e em inglês. Ok, então vamos ver o que eu vou fazer. 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 Nós vamos passar por estes parágrafos em inglês e vamos para parafraseá-los. Então, o título é The Shaking. O título é a sacudidura. E as we read through this, we're going to see that there's it's talking about the church. E lendo uh, esse capítulo vamos ver que se trata da igreja. Uh, so the first paragraph that we read, you read the first paragraph. Yes. It talks about uh, some people having faith and they pleading with God. Aqui no primeiro uh, parágrafo fala de pessoas que têm fé e eles pleiteiam com Deus. And uh, it describes the experience that they're having. Describe the experience that they have. Go to the second paragraph. The second paragraph. So I'll just read it in the English straight, and then we'll then we'll comment on it. Vamos ler em inglês e logo vamos comentar. Evil angels crowded around them, pressing their darkness upon them to shut out Jesus from their view. That their eyes might not be that their eyes might be drawn to the darkness that surrounded them, and they distrust God and next murmur against Him. Their only safety was in keeping their eyes directed upward. Angels were having the charge over the people of God, and as the poisonous atmosphere from these evil angels was pressed around these anxious ones, the angels which had the charge over them were continually wafting their wings over them to scatter the thick darkness that surrounded them. So these people are having this experience with God. Então, pessoas têm uma experiência com Deus. And now it says evil angels come around them. Aqui nos informa que de repente vem anjos maus e os rodeia. To shut the view of Jesus Christ. <coughs> para bloquear a vista uh, para Jesus. So they can no longer see Jesus. Então eles já não podem enxergar Jesus. But their only safety is to keep their eyes looking upward. Mas sua única segurança é olhar em direção ao céu ou para cima. Since there are good angels on the ground with them. Diz que havia com eles anjos bons. 
And these angels, these good angels, are continually pushing this darkness away from uh, these faithful brethren. So I don't think anybody has any comments on these two paragraphs. reminds me of another passage that we oftentimes quote um, early writings. Early writings, I believe. Yeah. yeah, it's got it's a bit. You'll see the early writings again has this uh, passage in there, and it's almost identical. Sim, certo. Os primeiros escritos têm uma passagem muito semelhante. Eles têm essa passagem, mas era é, é contida bem diferente. Eu ia colocar aqui primeiros escritos também. Early writing, 1882. Um, 1882. And early writings is a compilation of a few books. Primeiros escritos é uma compilação de alguns livros. Uh, one of them I think is experience and views, and one of them is this spirit prophecy book. Or those spiritual gifts. This is page number, this is the year. This is the year, these are all the years. E o, o primeiros escritos do ano 1882. Eu até creio que essa passagem se encontra no primeiro escrito. Yeah, it's it's directly taken from early writings. Early writings um, is experience and views and spiritual gifts. It's a early writing. So. Yeah, it's it's. Oh yeah, oh, of course. Okay, yeah. you can just read it straight from early writings. Uh, uh, the entire paragraph is in there. The entire book. Okay, so we can read. I'll go. I'll, I'll give you the page number for early writings. Uh, this is. Yeah, it begins 269. Okay. It doesn't have chapter numbering, it's just called the shaking. Okay. Uh, in português, podemos acompanhar aqui no primeiros escritos, na página 269. A saco de dura. Could you The reason why I didn't go to read writings is because I wanted to go back to the original book. Yes. So. Early writings is here, and it's a compilation. Basically. Okay, o primeiro escrito entra ali e é uma compilação de de escritos. Just in that one, one thing I just want to add with early writings. Uma coisa que você deve já acrescentar sobre os primeiros escritos. Ah, if you've got early writings, you pull it out. Um, se você tiver aqui já aberto os, os uh, primeiros escritos. It's the first section is experience and views. A primeira uh, sessão é. Is it like the first section you mean? Yeah, the first section is the <coughs> content and it's called the experience. Of the news. Okay. Um, okay. Uh, primeira parte do. An experience and views was a separate uh, body of work. Experience and views for a um, um, um volume proprio de. Que foi Experiências e visões. Experiências e visões. And the next section is called a supplement. E o próximo é, é chamado de um acrescimento. So if you go up a bit. Suplemento. Oh, yeah, yeah. So you've got experience and views, which was a, a work in and of itself, and then there was a supplement. E logo houve um acrescimento, não é? Depois das... And the only reason I'm making this point, you, porque eu quero fazer esse ponto, because the first section of the supplement is called an explanation. É que a primeira parte dessa parte acrescentada é chamada uma so explanação. The, the, the title is obviously self-explanatory. É, obviamente o título, a explicação, né, é, ele se explica a si mesmo. Ellen White's made some comments or some statements in experience and views. Ellen White ela fez alguns comentários, ela, uh, ela fez alguns comentários em experiências e visões. And then why would she have to have this supplement? Então por que teria que precisar esse acréscimo? 
To clarify. To clarify. Para esclarecer. There are people who are misunderstanding her statements. Tem pessoas que estão não entendendo os comentários dela. So that's one issue, they're misunderstanding her statements. And that may not be just because there's a problem with them. What, what, what is the other reason why she would have to give clarification or explanation? Not only so because the people who are not understanding it, but how would it be a reason for them to give the clarification or the clarification of the things that they said? To give more clarity. Increasing light. I think what happens is that in the early days, um, when she writes her material, there aren't that many people surrounding her. It's essentially just her and her husband. I think that in the first days, in those early days, there wasn't a lot of people who were together with her when she was writing. So, who was basically together with her was Tiago White. So when she writes something, she thinks, "Oh, this makes sense. This is straightforward to understand." When she was writing, she thought, "Maybe it's all right. It's well written. It's clear. It's easy to understand." And what are people doing? And the people are doing what? They're misunderstanding what she's saying. The people start to understand wrong the things she writes. And part of that problem is because of her language. Parte desse problema é o linguajar que ela usa. So now she has to go back and explain what she really meant. E agora ela tem que voltar e explicar o que ela realmente estava querendo dizer. So the reason why I'm mentioning that, a razão por que eu estou mencionando isso, is because if you're keeping up with the things that are happening in our movement, that's exactly what's going on now. Um, se você está na altura acompanhando é, o que está acontecendo em nosso movimento, você vai ver que é exatamente isso que está acontecendo. Statements that we make, the people misunderstand, we need to go back and clarify. Coisas é, que fizemos, é, que, que dissemos, é, e as pessoas entendem mal, precisamos agora voltar para esclarecê-las. The point I want to make is, we're not the only ones who struggle with this. Alan White struggled with this issue as well. She's a prophet. I want to make the point that it's not only us who are struggling with this problem, but Alan White also had to fight with this problem in the days of her life. And he was a prophet. And you'll see as her writings develop. We see that as she develops her writings. She has a large number of editors who are with her. They're copy editors and their um, other editors who actually check all of her work. Há um grande número de editores que trabalham junto com ela, revisando o trabalho dela. Tudo que ela escreve, cada palavra é revisado. Because by the time you get to the books that are going to be used for public consumption, porque no tempo em quando chega no tempo em que se usa esses livros para o público mais amplo, you can't get to the place where you have to keep on making retractions or explanations. Você chegaria num ponto onde não não é mais viável fazer revisões e correções e lançar correções. And and I feel we're really stuck today in a difficult position. E creio que hoje estamos parados numa posição diferente. Because we're at a place uh, and time where we're developing our message, but it's all in the public domain. Estamos no momento onde estamos desenvolvendo a nossa mensagem, mas já estamos no domínio público. And people are misunderstanding the things that we're saying. E pessoas entendem mal as coisas que nós dizemos. In the midst of us developing our message. Uh, isso bem no meio do momento que estamos ainda desenvolvendo a mensagem. So I don't know if people have any thoughts on that. Sim, se vocês têm comentários sobre isso. The school is a good example. I think it's a school. People are making questions, and uh, sometimes you run along a line with an idea, but it's not nothing official. Is what I'm saying. A escola é um bom exemplo para isso. Muitas vezes você estuda algum 
um assunto e as pessoas começam a comentar, é, mas na verdade não é nada oficial que está sendo discutido ali. And that worked well for the last maybe three or four years, but recently it stopped functioning like that. E nos últimos quatro anos isso funcionou bem, mas recentemente isso já não funciona é, tão bem. And now people are expecting that whoever is teaching has to be teaching the truth, and they view those classes as essentially doctrinal statements. E eles esperam que as pessoas, muitas, muitas pessoas esperam que aquilo que está sendo ensinado lá na aula tem que ser uma é, verdade absoluta e essas classes, essas aulas têm se tornado como é, ensino de doutrina. So, for me, there seems to be a, a, a clear change in the way we communicate and the way we interact with one another in, in the movement now. There needs to be. There has, there is, yeah. and, it's, and it's wrong. Yeah. Houve uh, uma clara, clara mudança da, do jeito, da forma como nós interagimos dentro do nosso movimento uh, de repente. So, <coughs> it's wrong. Right. Isso é errado. Assim. Yeah, we've developed a wrong culture. Temos desenvolvido uma cultura uh, não boa. And it's connected to this issue of the shaking, in my opinion. E creio que uh, isso esteja ligado a essa saco de dúvida. Ok, so we were reading from Spiritual Gifts Volume 1. Estava lendo de Dons Espirituais, Volume 1. And I didn't realize that it wasn't in the Portuguese. E não percebemos, não tínhamos dado conta que isso não, não tem em português. But it's copied in early writing, so it's exactly the same book. Nós temos aqui uma cópia dessa mesma parte em primeiros escritos. So we looked at verses uh, one, paragraphs one and two. Nós olhamos os primeiros dois parágrafos. So we'll read uh, the rest of the par uh, the rest of the chapter in Portuguese because we've got it there. E vamos ler o restante do capítulo em português porque agora a gente tem ele disponível. Estamos aqui no 270.1 Enquanto os que assim oravam prosseguiam com seus ansiosos clamores, por vezes lhes vinha uma, um raio de luz procedente de Jesus, para lhes reanimar o coração e iluminar o rosto. Alguns vi, alguns vi eu, não participavam dessa agonia e lutas. Pareciam indiferentes e descuidadosos. Não se opunham às trevas que os rodeavam. E essas os envolviam semelhantes a uma nuvem densa. Os anjos de Deus deixavam estes e iam em auxílio dos que se afligiam e oravam. Vi anjos de Deus apressarem-se para assistir a todos os que lutavam com suas forças, todas a fim de resistir aos anjos maus e procuravam auxílio clamando a Deus com insistência. Os anjos de Deus, porém, abandonavam os que não faziam esforços para conseguir auxílio e eu os perdia de vista. Perguntei a significação da sacudidura que eu vira e foi mostrado que era determinada pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Isso produzirá efeito no coração daquele que o receber e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Alguns não suportaram esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, e isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Puxa. Vi que o testemunho da testemunha verdadeira não teve a metade da atenção que deveria ter. O solene testemunho de que depende o destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano, se não desatendido de todo. Tal, te tal testemunho deve operar profundo arrependimento. Todos os que o recebem de verdade obedecer lhe e serão purificados. <coughs> Disse o anjo, <coughs> escute. Logo ouvi uma voz semelhante a muitos instrumentos musicais, 
os condutores imperfeitos acordes, suaves e harmônicos. Ultrapassava toda a música que eu já ouvira, parecendo estar repleta de misericórdia, compaixão e alegria, enobrecedora e santa. Ela me penetrou todo o ser. Olha, minha atenção foi então dirigida ao grupo que eu via e estava sendo fortemente sacudido. Foram-me mostrados os que eu antes vira a chorar e a orar, a, e a orar com agonia de espírito. A multidão de anjos da guarda em seu redor fora dupli, duplicada e estavam revestidos de uma armadura da cabeça aos pés. Marchava em perfeita ordem, semelhantes a um grupo de soldados. Seu rosto expressava o tremendo conflito que havia travado, a luta angustiosa por que havia passado. Contudo, seu rosto, antes assinalando pela severa, assinalado pela severa angústia íntima, resplandecia agora com a luz e a glória do céu. Havia alcançado a vitória e esta suscitava neles a mais profunda gratidão e santa e piedosa alegria. Ah. Diminuíram o número dos que faziam parte desse grupo. Ao serem sacudidos, alguns tinham sido arrojados para fora do caminho. Os descuidosos e indiferentes, que não se uniam com os que prezavam suficientemente a vitória e a salvação, para por elas lutar e angustiar-se com perseverança, não as alcançaram e foram deixados atrás, em trevas, e seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que aceitavam a verdade e, elas, e a elas se afiliavam. Se filiavam. Os anjos maus li, se lhes agrupavam ainda ao redor, mas sobre eles não tinham poder. Ouvi os que estavam revestidos da armadura falar sobre a verdade com grande poder. Isso produzia efeito. Muitos tinham sido amarrados, algumas mulheres pelos maridos e crianças por seus pais. Os honestos que tinham sido impedidos de ouvir a verdade, agora rapidamente a ela aderiam. Fora-se todo o receio de seus parentes e somente a verdade lhes parecia sublime. Havia um estado com fome e sede da verdade. Essa lhes era mais querida e preciosa do que a vida. Perguntei o que havia operado essa grande mudança. Um anjo respondeu, foi a chuva serúdia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Grande poder possuíam estes escolhidos. Diz o anjo, olha, e a atenção foi dirigida para os ímpios ou incrédulos. Estavam todos em grande agitação. O zelo e o poder de Deus haviam os despertado e enraivecido. Havia confusão de todos os lados. Vi que tomava medidas contra a multidão, que tinha a luz e o poder de Deus. As trevas intensificavam-se em redor deles. No entanto, permaneciam firmes, aprovados por Deus e nele confiantes. Vi os perplexos a seguir, ouvi-os clamados ardosamente a Deus. Dia e noite não cessava seu clamor. Seja feito, ó Deus, tua vontade. Se for para glorificar teu nome, promove um meio para livramento de teu povo. Livra-nos dos ímpios que nos odeiam. Eles nos destinaram à morte, mas teu braço pode trazer salvação. Essas são todas as palavras que eu posso lembrar. Todos pareciam ter a profunda intuição de sua indignidade e manifestavam completa submissão à vontade de Deus e, não obstante, como Jacó, Cada um deles, sem exceção, pleteava e lutava ardosamente, ardorosamente, por livramento. Logo depois que haviam começado seu ansioso clamor, os anjos, movidos de simpatia, quiseram ir em seu livramento. Mas o um anjo alto, imponente, não lhes consentiu. Disse ele, a vontade de Deus não se cumpriu ainda. Eles devem beber o cálice, devem ser batizados com o batismo. Logo ouvi a voz de Deus que abalou os céus e terra. Houve forte terremoto. Os edifícios desmoronavam-se de todos os lados. Ouvi então uma triunfante aclamação de vitória, retumbante, melodiosa e límpida. Olhei para a multidão que pouco tempo antes estivera naquela angústia e escravidão. Seu cativeiro havia cessado. 
uma gloriosa luz resplandecia sobre eles. Quão belo era então o seu parecer! Todos os sinais de cuidados e cansaço haviam desaparecido, e viam-se de novo saúde e beleza em cada semblante. Seus inimigos, os ímpios em redor deles, caíram como mortos. Não podiam suportar a luz que brilhava sobre os que haviam tido livramento e eram santos. Essa luz e glória permaneceram sobre eles, até que Jesus foi visto nas nuvens do céu, e o grupo fiel e provado foi, num momento, num abrir e fechar de olhos, transformado de glória em glória. E abriram-se as sepulturas, e os santos saíram revestidos de imortalidade, exclamando, Vitória sobre a morte e a sepultura! E juntamente com os santos vivos, foram arrebatados para encontrar seu Senhor nos ares, enquanto aclamações de júbilo e vitória, profusas e melodiosas, eram proferidas por todo o lábio imortal. So, so this passage, essa passagem, was from Spiritual Gifts Volume One, era do 1858. Do Doze Rituais Volume One, de 1858. It's then put into early writings. Logo era colocada para primeiros escritos, which were 1882. Que é 1882. So it was first originally put here. Primeira vez foi escrito no Dons Espirituais. Now this whole chapter, esse capítulo the shaking, todo, was actually taken from an article in the Review and Herald. Essa fedidura, isso foi originalmente foi eh, eles pegaram ele de um artigo que foi escrito no Re Review and Herald. December 1857. De mil 857, no dezembro. Now, in the spiritual gifts, uh, actually, in the early writings, it's 11 paragraphs. No, uh, nos primeiros escritos são 11, 11 parágrafos. I haven't checked what it is in spiritual gifts, if, if the uh, chapter pagination is the same. Maybe yeah, I didn't no, check. Não verifique se no dons espirituais é a mesma quantidade ou a mesma divisão feita. In the original one, it's 12 paragraphs. Mas no original são 12 parágrafos. So they... Spiritual gifts also. It's, it's 12. No dons espirituais também são 12 parágrafos. So, when they... When from spiritual gifts to early writing, they reformatted it slightly and they joined two paragraphs together. Então, I check which one they So I don't know if you, hopefully you were trying to keep the track of what we were reading. Chapter one, sorry, not chapter one. This chapter, chapter shaking, um, is covering a long time period. Esse capítulo ele está cobrindo um período de tempo extenso. I want to add one more point. In this yeah. review Herald article, uma coisa mais sobre esse artigo do da review. It says that this, this is the vision. É uma visão. It says it, she was shown this in November the 20th. É, lá menciona que é, ela recebeu essa visão em 20 de novembro. Não, no dezembro de 31. So, November 20th, 1857. 1857, ele recebeu a visão e foi publicado no 31 de dezembro. It doesn't give the year, but I'm pretty sure it's the same year when she's writing this. Um, Não se forma o ano, mas eu tenho quase certeza que uh, tem que ser o mesmo ano. I don't fully understand what, what connection November 20 has, but it has, because she adds it in to this uh, uh, statement. Eu não tenho certeza de qual é o significado de uh, disso ser do, ter acontecido no 20 de novembro, mas uh, de fato isso, esse fato se encontra no, no texto, ok? Ela me faz menção disso. So, when you go through this chapter, what did you, what did you notice? What, what, what did you see? What you picked up? Que você pegar ou notar nesse nessa na leitura desse capítulo? 
the shake is caused uh, is caused by the 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 witness, the true witness, the, the testimony of the true witness. So the shaykh is called by the testimony of the true witness. When, I, I, my question, the reason why I think you're not asking is because my question is vague, you don't need to know what I'm, what, what I'm trying to ask. When we uh, approach a subject, there's various ways that we can approach it. So you'll, you'll see in some of the uh, studies that we've done over the last few days, we, we look at a verse and we spend a lot of time in those words to deconstruct them. And that's the important skill to develop. But another important skill that we develop, and this for me is harder, the second one. It's to either read, even if it's just a small paragraph, or in this case, the chapter. And to take an overview or, or try and understand the theme of what's behind all of what's written. E entender a grande visão, o assunto, o tema um, daquilo que está escrito. And that one's not that easy. I don't think it's so easy to do that. E creio que isso não é tão fácil, tão simples de se fazer. Because sometimes we can get lost in all the detail. Porque muitas vezes nós nos perdemos nos detalhes. So an example of that, when we discussed Great Controversy 3.3 yesterday, O exemplo disso, quando nós discutimos ontem sobre o Grande Conflito 343, e Ellen White diz algo do tipo que os homens não entendiam a sua, a sua própria mensagem, a mensagem deles, uh, em todos os... Uh, and what you can be led to believe is that each of those men in those various histories made their own separate mistakes. But when I say mistakes, obviously their message didn't have mistakes in them, but that's not the point I'm trying to make. Uh, Não quero expressar que a mensagem deles uh, continha erros. But if you can try and get that whole point and condense it into a singular thought. Mas se você pega esse pensamento todo. We e, saw that. E quer comprimir esse pensamento em um só pensamento. We saw that each of those um, dispensations had the same problem. Vimos que todas, cada uma dessas dispensações eh, tinha o mesmo problema. About the kingdom of glory and the kingdom of grace. Sobre o reino da graça e o reino da glória. So we saw this theme running all the way through. E esse assunto, ele, ele percorre todas esse, essas linhas. And I think if we can, I don't, and I don't know how you do this, to develop this skill yes. to be able to take an overview and see what the point is. Without getting lost in the details. The reason why in that particular case it's, it's, it was useful to do that <coughs> Is because one thing I didn't do in the study because we, we, we were running out of time. Um, sorry. Well, one thing I didn't mention yesterday because we ran out of time. And my brother asked me the question after the recording stopped. 
Minha irmã perguntou essa pergunta depois da gravação. Uh, he asked, is there some kind of classic, uh, like a chiasm between their histories and our history? Será que há alguma estrutura quiasmática entre a história deles e a nossa história? And in fact, there is. E de fato, sim, existe. But you can only see it. Mas você só a enxerga. Once you realize that each of those histories, it was an identical problem. Só você enxerga quando você se dá conta que em cada uma dessas histórias houve um certo tipo de problema. So this, this is something. It's a separate thought, but it's connected to the point I want to make here. É um pensamento separado, mas ele está conectado com o ponto que eu quero fazer. The point I want to make. O ponto que eu quero fazer. Is we approach inspiration looking at detail and deconstructing things. É que nós abordamos o espírito de si olhando para detalhes, então a gente começa a desmontar aquilo. And for me, that's an easy one, an easier skill to develop because e, it's it's quite systematic. It uses grammar and language. E creio que isso é uma habilidade fácil de se desenvolver porque você utiliza a gramática e, e Uh, see, the but the second one, <coughs> to step back and try and get an overview of what's happening, isn't that easy? Mas a, a segunda habilidade de dar um passo para trás e olhar de longe a grande visão, yes, isso não é tão simples de se desenvolver. Because I don't know how to explain it well. Uh, porque não sei como bem como explicar. So an example of this was what we saw yesterday. Um, o exemplo disso foi o que vimos ontem. She speaks about these men. Ela fala daqueles homens. In these great reformatory movements. Nesses movimentos, nesses grandes é, movimentos de reforma. So we've got movement one, movement two, and movement three. Temos os três movimentos, um, dois, três. This was Moses, Moisés, Christ, Cristo and Miller. e Miller. And we said that the problem was between the kingdom of glory and the kingdom of grace. Nós eh, dissemos que o problema era o, entre o reino da glória e o reino da graça. And then we have our own history. Nós temos a nossa própria história. So this is the movement. Um, I'll just call it the movement, and I'll call this the 144,000. Eh, vamos chamar isso aqui movimento e vamos colocar. So, if we got all of these and made put them line upon line, <coughs> then this would just look like this. And we'd have movement one, two, and three. And the problem is glory and grace. And if you bring our one here, and this is the movement of the 144,000, you'll actually see that our problem is between the kingdom of grace and the kingdom of glory. So these men were pushing the kingdom of glory, but it was the kingdom of grace. Da glória, mas era o reino da graça. And today there's a struggle because people are pushing the kingdom of grace and they were actually in with the kingdom of glory. E hoje temos uma, uma luta, uma discussão porque as pessoas estão é, trazendo essa ideia do, do reino da graça, mas na verdade está lidando com o reino da glória. So, I think, like you were saying, this is a chiasm. Uh, eu creio, assim como você disse ontem, uh, que isso é uma estrutura que é mágica. And the reason why <coughs> chiasms are really nice. E a razão por que uh, estruturas que é mágica são realmente uh, legais, são interessantes. To say in this in this context. É que nesse contexto. If you, if you strip away all the detail, all the arguments that are in our movement. Se você tira todos os uh, detalhes, todas as discussões que há no nosso movimento, what we know is that the truth is that we're dealing with the kingdom of glory. Uh, é que nós vamos acabar, vamos saber que uh, a verdade está lidando com o reino da glória. So we've approached this problem from a thematic 
perspective, from a theme. Então vamos, eh, dessa forma, abordarmos o assunto de uma visão eh, eh, virada ao assunto, a temática. And now what are, people, what are people doing now? E as pessoas fazem o que agora? They understand the theme that we're teaching. Eles entendem o assunto que nós ensinamos. And they're going where? E eles vão para onde? Into the detail. Vão aos detalhes. And they're going to make detail. They're going to use the detail to prove what? E eles vão usar os detalhes para provar o que? Que está errado. Que está errado. That something is wrong. Yes, they're going to use detail now to prove that we're wrong. Eles vão usar os detalhes para mostrar que estamos errados. Now, if you're going to remain at the detail level and argue, you know, fight against, you know, word against word, you just fight at the detail. Então, se você permanecer no nível de detalhe e você começar a ter uma discussão é, de, de palavra contra palavra, where will you end up? Você vai para onde? You'll end up with two people fighting. Você resta com duas pessoas é, discutindo. So these two people are fighting. E essas duas pessoas estão numa discussão. And I'm in the middle. E eu estou no meio. Halting between two opinions. Cochando um, aqui. Cochando. Cochando com duas opiniões. And I say, I can't work out the detail. E eu digo então, não consigo desenvolver o detalhe. So I don't know who's right and who's wrong because the detail is too complicated. Não sei é, quem está certo, porque é, ficou complicado demais. I tell you one thing, my experience. Uma coisa que eu lhes contar da minha experiência. When people start going to the detail, as pessoas começam a ir aos detalhes. And they're going to use detail to argue against our message. E eles vão usar então esses detalhes para argumentar contra a nossa mensagem. When you read those detailed quotes, they're normally quite convincing. É, então, se você olha para esses argumentos é, em detalhe, é, as coisas que eles citam, na verdade, são, são bastante convincentes. And they're very persuasive. E são persuasivos. And if you're not careful, you can just buy into this and get swept away. E se você não tomar cuidado, você é, pode facilmente acreditar e você é levado. So it's really useful to be able to step back and say, what is the real issue here? Então, é muito útil dar um passo para trás, olhar e se perguntar qual o assunto é isso. E olhar para o tema. Once you do that, then you're anchored. Uma vez que você faz isso, você é, está bem firmado, ancorado. ancorado. So now you have to look at these detailed statements in a framework. Então você então começa a olhar para esses é, detalhes é, um, como num um grande padrão, or a certain perspective, ou de uma certa perspectiva. And sometimes you word it in a way that upsets people. E às vezes você expressa as coisas de uma forma que as pessoas se irritam. We say things like the framework. Dizemos coisas como o padrão. Directs us on how to understand the detail. Nos direciona como uh, desenvolver os detalhes. Now I framed it, that sentence carefully, but how is it normally spoken? Eu how do we normally say this? Eu tive cuidado a formular essa é, frase, mas como que as pessoas geralmente falam? Oh, the line is trumps. So you knew us, you knew where it goes. The, the, the line what? Yeah, you said the what? line trumps, the, the line is trump uh, inspiration. Okay, uh, as linhas estão vencem ou estão acima da inspiração. So, so when people say this, they use this phrase, the lines uh, control or they beat the inspired statement. É, quando as pessoas usam essa expressão que as linhas é, controlam ou vencem contra os, 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 os inspirados. I'm saying that's a gross misapplication of what we're teaching. Eu diria que isso é uma grosseira mal aplicação do que nós estamos We're saying this framework has to direct you on how to understand those detailed statements. Nós dizemos que é necessário entender aquele padrão e isso deve nos guiar em como entender os detalhes. Another example. Outro exemplo. This teaches that this movement at the end 
hasn't made any mistakes. Isso aqui nos ensina que no final o movimento não é, vai ter cometido nenhum erro. People are going to do what? Pessoas vão fazer o quê? Go into the detail. Vão entrar nos detalhes. And show you over and over again all the mistakes that we've made. E vão mostrar repetidas vezes todos os erros que temos cometido. They'll get videos of Elder Jeff. Eles vão pegar vídeos é, do Elder Jeff. Cut and paste them. Vão cortar e colar. Where he says, I made mistakes. I made lots of mistakes. I always make mistakes. É, onde fala coisas como eu já cometi erro e já errei aqui Profere e que... fiz muitos erros. Prefere que quis. The golden first page there. Yes. Chaves proféticas, a primeira página. Then they'll get another one where he says, I'm a prophet. Eles vão pegar outros uh, vídeos onde ele diz, eu sou profeta. And they'll get another one that I say, we don't make any mistakes. Aí, então vão pegar outros onde ele diz, uh, we, nós não fiz, fazemos nenhum erro. And people are getting disturbed by these things. E as pessoas se incomodam com essas coisas. And I'm saying the issue is a lack of understanding of what we're saying. E eu digo que o problema é uma falta de compreensão com que nós estamos uh, tratando aqui. I'm not talking about all the details and the learning curve that we go through. Eu não estou falando de todos os detalhes e da de uma curva de aprendizagem que nós estamos passando. When I say that we don't make mistakes, it's not that point. É, quando eu digo que não cometemos erros, é, não é esse o ponto que eu quero fazer. This movement was created. Esse movimento foi criado to usher in the glorious kingdom, the kingdom of glory, not the glory of, not the kingdom of grace para trazer, para dar entrada ao reino da glória e não ao reino da graça. And it happens here on earth. Isso acontece aqui na Terra. That's what the theme of this movement is about. Esse é o assunto, o grande assunto sobre <coughs> que se trata esse, esse movimento. And if we forget that, we're always going to get sidetracked. E se nós nos esquecemos disso, sempre vamos ser levados é, a outros caminhos. Ok, coming back to this passage. Então, voltando para essa passagem. <coughs> I'm saying it covers a large period of time. Eu digo que ela cobre uma, um período grande de tempo. So, you mentioned that it's dealing with uh, this shaking that's caused by the true witness. Remember to this? Uh, Brother Wesley said that the shaking is caused by the message of the true witness. Assim como já foi comentado, essa sacudidura era causada pelo é, verdadeiro testemunho. But I want to look at it, you're right, obviously. Você está certo, obviamente. But I want to look at it in a, from a different way, from this overview. Mas você gostaria de olhar para, para isso de uma visão geral. So, where does the passage start? Onde a passagem começa? What's the dynamics? Where, where it begins. Qual a situação, qual a dinâmica, onde ela começa? So you mentioned it's the shaking. Você mencionou que é a sacudidura. Which is caused by the true witness. Que é causada pelo testemunho fiel. So to have a shaking, what must you have, conceptually? What uh, must there be to shake? O que você precisa para ter uma sacudidura? Terremoto. Terremoto. Uh, Terremoto. Earthquake. Two groups. I was thinking two groups. Dois grupos. You have to have two groups. Você precisa de ter dois grupos. So it starts that you've got two groups. Então começa two uh, D O D O I S. No. Uh, two is is D O I S. Oh, okay. So G R U P O S. Oh, the same two groups. No, no. Without the no O. And no U. OPS. UPOS. So it starts with two groups. Começa com dois grupos. And are these two groups together or separate? Esses dois grupos são juntos ou são separados? 
together. So together. So os grupos estão juntos. Now in spiritual gifts in early writing it's called the shaking. No dons espirituais e no primeiro escrito é chamado a sacudidura. And in the Review and Herald article it's called the future. That's the title of it. Ah, e no artigo da Review and Herald o título é o futuro. So there's these two groups and there's going to be a shaking. Há esses dois grupos e haverá uma sacudida. What's the purpose of the shaking? Que que é o propósito de uma sacudida? What's the consequences of it? Qual a consequência da separa separation? So there's going to you've got two groups. Um, Temos dois grupos. We'll do this simply. There's two groups <coughs> and then there's a separation. Logo há uma separação. S E P A R a C A O with a wave. Yes. C, yes. And the last one is an A O. A O after that. No. no. The O is supposed to be an A O. Oh, A O. Okay. Yes, there you go. And the wave. There you go. So you have two groups, and there's a separation. I must take those groups. You must separate And what causes the separation? You keep cows that separate some. This time we feel. True testimony. True testimony or a message. Uma mensagem. So we've got a message here. Temos uma mensagem aqui então. M M M E N S A G E M. M E just one is. Just that M E N. Or M E N sorry. S A G E M. So there's a message that causes separation. Há uma mensagem que causa separação. Okay, let's go to um, the last paragraph. Então vamos até o último parágrafo. Oh, before we go to that one, where two groups are together. Um, então esses dois grupos estão juntos. So there's not a separation at the beginning. Não, não há uma separação no começo. So that's where it begins. É ali que começa. And let's go to the end. Então vamos agora do pro final. It should be in soon. Mm -hmm. Yeah. So we're not, not going to read it because we've already read it. Já lemos isso. Uh, have a, a quick read of it again. Dê uma uma breve lida aqui novamente. Tell me what the situation is here. E e então me diz, diga o que se trata aqui, qual, qual a situação? The time period or the dynamics or what's going on there? Qual o período de tempo, qual a dinâmica que está acontecendo? So we started off with two groups, no message. Começamos com dois grupos, no message. There wasn't a message yeah. because they were together. Now, now houve mensagem ainda porque eles estavam juntos. It describes the two groups. Descreve os dois grupos. The situation. A situação. And then when we get to the very end, até o fim, where have we got to now? Uh, aonde aqui? The, the second coming. So you've got two groups. Dois grupos. And you've got. Segunda vinda. We, we're now in the second coming. You got the second coming. Segunda vinda. Yeah, together. Physically, they're together. Because oh, you got, you can see two groups as well. Yes. Você também vê dois grupos que são juntos. So we begin with two groups. Nós começamos com dois grupos. I've got two groups. And it ends with two groups. E também termina com dois grupos. So we can see that. Isso podemos enxergar. So there's a nice structure that we can begin to develop. Então tem uma estrutura bem interessante que podemos desenvolver. Então, so, it begins with two groups and there's not a message. Começa com dois grupos e não há mensagem. Because there's a message that's going to come. Porque é uma mensagem que virá. And the message that's going to come is going to separate these groups. E essa mensagem que que vai vir então ela separa esses dois grupos. So coming back to the end here. E então voltando ao fim, um, we can see two groups. Podemos ver dois grupos. Uh, what's the time period that we're in? E qual o período de tempo em que nós estamos? Mas ele disse no segundo advento. Ele disse no segundo advento. Anybody, any other thoughts? Do you agree with that, or do you have a different? Mais alguém, alguém concorda com esse 
esse tempo o que acontece. Talking about the resurrection, and so it looks like that it's the second advent. Ah, isso é sal, então sim, parece ser a segunda advent. So you mentioned about an earthquake. Você me citou um terremoto. Um, when I said what causes a separation, and you said an earthquake causes a separation. Um, eu perguntei que causa uma separação. Você respondeu basicamente um um terremoto. And the brother was said it was a message. E mas o Paulo aqui disse que é uma mensagem. But if we keep that idea, mas se a gente mantém essa essa ideia. You've got an earthquake here. Temos aqui um terremoto. T e r r e n o t o. But this earthquake is not. It's not a literal earthquake. It's this message. Esse terremoto não é um terremoto literal, mas ele é um, uma mensagem. And this message is going to cause the two groups to be divided. E essa mensagem causa que os dois grupos sejam separados. O que você pensa sobre esse último parágrafo? Segundo parágrafo. Segunda sentence. Segunda frase. O que é o earthquake? So you see this earthquake there again. Aqui temos novamente um um terremoto. And what will this earthquake do? E esse terremoto vai fazer o quê? Just by logic, even you could, I'm not saying even to read it. So it's not logical. It's still in there. It's going to cause a separation between the two groups. Right, because there must be some between the two groups. Yeah. So back here, this earthquake. Um, and the other is the terremoto. We will pick up. It says the voice of God talks about the resurrection. Uh, it says that the voice of God talks about the resurrection. And now he's talking about this earthquake. So what period of time is this? The seventh plague. So the seventh plague. So this is the period of the plagues. So this is the period of the plagues. This is the period of the plagues. So we'll put the seven plagues here. Now we'll put the seven plagues here. P A P R. So A G A S. So we're in the time of the seven plagues, which is the resurrection, which is the second advent. Estamos aqui no no tempo das sete pragas, que é o tempo da ressurreição e e da segunda. So you see two groups here. So we're going to be two groups. We're going to be separated by a message, which is symbolized by this earthquake. Que são serão separados por uma mensagem que é simbolizada aqui por um terremoto. We haven't proven that a message is an earthquake, but we're just going with that concept. I'm happy to do that. Não temos provado que a mensagem é um terremoto e vice-versa, mas vamos com esse conceito aqui. Is that how you thought when you said earthquake when you? Assim como você expressou. É simbólico, certo? So we didn't prove it, but I'm happy with that. A gente não provou, mas estou bem com essa aplicação. So at the end. You've got two groups. Então, no final, temos dois grupos. And you can see this earthquake here as well. E mais uma vez vemos aqui esse terremoto. The earthquake is a symbol or encapsulates the whole of the seven plagues. E o terremoto ele é um símbolo, ele engloba as sete pragas. And the plagues are going to be targeted only at one group. E as pragas vão se direcionar apenas a um grupo. So you see it. Conceptually, the planes separate the two groups. Então, de um conceitualmente, essas esse terremoto separa dois grupos. So, as pragas, as pragas separam esses dois grupos. So, it's called the shaking, the future. Causou então uma sacudidura. So, o futuro. This whole chapter. Então, esse capítulo todo. How could we conceptualize this thing? Como poderíamos what theme could we give to it? Qual tema podemos dar esse esse capítulo? You got two groups who are joined together. Dois grupos que são unidos. And then by the time you get to the end, e chegando ao fim, you got to the seventh play, the second act, and there's the separation and the controversy is finished. Você tem as sete pragas. 
Fest, eh, nella seconda linea di Cristo, e questa <coughs> separazione e si assunto senza. I think it many different answers. Certainly, there are various responses. Everlasting gospel. I was, so I was thinking, for sure, it must be everlasting gospel. That must be one thing here. Evangelio eterno, com certeza, é um dos umas respostas que que eles podem dar isso é um um assunto aqui. The wheat and the tares. You got the wheat and the tares. Aqui o trigo e o joio. Um, I was also thinking about the great controversy. So it's an overview of the great controversy, how it works. It's an overview of the everlasting gospel. Any other thoughts? Now, <coughs> When I say we, we could really look at this chapter in a bit more detail, quando eu digo que poderíamos olhar para esse capítulo em mais detalhe, what I mean by that is not looking at the details, but looking at the sequencing. Eu não me refiro aqui aos detalhes do texto, mas eu mais me refiro à sequência. So, I don't know if you're looking or you picked it up before. Não sei se vocês repararam ou vocês já olharam para isso antes. We start off here and we end up with the plagues. A gente começa aqui e termina com pragas. What history would you put in the middle? Que história você colocaria no meio? Daniel 12, 1. Daniel 12, 1. Sunday law. Okay, so which one you're going to go with? Because that oh, chapter one right. is spiritual application. I'm talking about what she's saying. So you're saying? He said Daniel 12. One. Oh, 12 one. Oh, yeah. Oh, sorry, Daniel 12 one. Okay, okay, sorry, I think it's Daniel 1. I missed the 12 one. Uh, sorry, sorry. 12. Okay, so. Daniel 12 one would be here. And those ones are here in the final. And then you say Sunday law. Sunday law. Então você disse decreto do local, DD. So I'm saying what we could do is o que eu digo que podemos fazer é go back into this article. A gente pode voltar para esse artigo. And we could break the act down in certain sections. A gente pode dividir em seções. And then what we do is we would say paragraph. I don't know, like one to four, four to eight, uh, sorry, five to eight, and then nine to eleven. We could do something like that, we could break it down. Podia dividir esse capítulo, esse, esse texto todo para, por exemplo, um a quatro, cinco a oito, nove a onze, por exemplo. And as soon as you start breaking it down, e uma vez que você começa a dividir, then we start to do what? Então, é, começamos a fazer o quê? We started to put it on a line. Nós colocamos ele numa linha. You can already see that that's what's happening. <coughs> e você yeah. já pode ver que isso já está se é, ficando visível aqui. Because you quoted Daniel 12, 1. Porque você citou Daniel 12, 1. We know that. Isso sabemos. Because of this last paragraph. Por causa desse último parágrafo. And then this would be the second advent. Então aqui teremos o segundo advento. And we call this what? Isso chamamos de quê? The binding of. O atamento. So now you've got the binding of, you know that this chapter has to be a reform line. Então, conhecendo agora o, o, esse capítulo, você sabe que esse, isso tem que ser uma linha de reforma. So this is what the idea that I was trying to say is to step back and look at an overview. Yeah. Isso, a isso que me refiro quando eu falo é, de uma grande visão desse caminho. Uh, and often it's not that easy to do that. Muitas vezes não é tão simples fazer isso. That's why I think people get into problems when they look in the details. Eu acho que é por isso que as pessoas se metem em problemas quando eles começam a olhar para os detalhes. So we're not going to discuss this, but I want to give an example. Não vamos discutir sobre isso, mas eu quero dar um exemplo. 
Now, I think we all know. Eu creio que todos sabem. In Isaiah chapter 6, in Isaías capítulo 6, over the last three years there's been an argument or a discussion. Houve uma discussão sobre esse esse texto nos últimos três anos. So if you if you know what I'm talking about, then you'll be able to give the answer. If you don't, then se você sabe o que eu estou falando, você vai saber a resposta. Se não, não tem problema. What's the problem with Isaiah 6? Qual o problema com Isaías 6? If it's in the beginning or or in 9/11. Se isso ocorre no atamento ou em onde se tem. So Isaiah 6, the problem is, at one level it looks like 9/11. Isaías 6 tem um problema que ah, por um nível isso se parece com 11 de setembro. And at one level it looks like midnight. E em outro nível isso parece com é, meia-noite. And what are people doing? E as pessoas fazem o quê? They're getting details for a prophecy quote. Eles pegam é, detalhes, ou seja, é, textos do Espírito de profecia. To try and prove their point. Para provar o ponto deles. And what you'll see e que, mas, e, e, o que você vai ver by the people who push this issue nas é, pessoas que estão trazendo esse assunto there's been a gradual shift from 9/11 to midnight in that chapter que houve uma mudança gradual mudança gradual uma mudança gradual de 11 de setembro para meia-noite because when chapter 6 was first And I say understood or first interrogated, it was all about 9/11. Porque quando pela primeira vez uh, se abordou o Isaías 6, era tudo sobre 11, 11 de setembro. And then when we started looking at Daniel 10, e quando nós começamos a olhar para Daniel 10, people began to shift their position and say, maybe this is midnight. As pessoas começaram a mudar suas uh, posições e para talvez isso seja sobre meia-noite. And then they start going into the detailed SOP quotes to prove that it was midnight. Então logo eles foram para os textos do Espírito de profecia é, para provar em detalhe que é, para defender sua posição. Now, I'm not saying that the conclusion is wrong. That's not the point I'm making. Eu estou dizendo aqui que a conclusão é errada. Não é esse o ponto que eu quero fazer. But what I'm saying is the approach isn't correct. Mas o que eu digo é que a abordagem não é correta. What we should be doing o que nós deveríamos is fazer at Isaiah 6 as a story or a theme. é olhar para Isaías 6 como uma história ou como um tema. And then the structure will anchor us. E logo é, a estrutura nos deixa ancorado. And then we will go to the details and see how to apply them. E logo vamos para os detalhes e vamos ver como encaixar, como aplicá-los. If you don't do it that way, se você não faz dessa forma, you can basically get a story or a line to say anything to you, to teach you anything. Se você não fizer assim, você pode pegar uma história e ela pode te ensinar qualquer coisa. And I think Isaiah 6 needs a lot more work. E eu creio que Isaías 6 exige muito mais trabalho. So when, so when we come to this passage here, you can see that once you begin to step back and see what is in this paragraph, very quickly you see that this one chapter, whose title is quite deceptive, the shaking, or the future is quite well. deceptive. It doesn't it, give it's you. The title, it a little bit, or the conditura, is actually talking about what? Que esse capítulo fala na verdade sobre o quê? A pre-Sunday law experience. Uma experiência antes do decreto dominical. Going into the Sunday law. Entrando ao decreto dominical. And then the plagues. E logo as pragas. The reason we get confused. A razão pela qual nós nos confundimos. Because when we spoke, I put the word message, and my brother put the word earthquake. Uh, eu coloquei ali a palavra mensagem. E meu irmão sugeriu a, a, a palavra terremoto. But you said the true witness. Mas você disse o verdadeiro testemunho, o testemunho fiel. And often when we speak about this true witness. E quando falamos do testemunho fiel. What? 
what history or what idea does it bring to your mind? What, what's the discussion when I say there was a shake in Adventism about the, all over the true witness? What is this true witness? When we talk about this testimony of faith, what does it mean for us? Uh, what I should have done is not discuss this. We should have actually discussed what is the true witness first to see what our ideas of it were. Because what backwards? We should have to ask what is this testimony of faith? How do we understand it? The angel of Revelation 18. So you say, you say the true witness was the angel of Revelation 18. So you say that the testimony of faith is the angel of Apocalypse 18. Use the message you like to see. Most people use that one. They give the message. It's the message to lay the seer. My list of sources has pointed us in. What you can do a message a lay the seer, which is Revelation 18. Yeah, Apocalypse 18. So, what is the message to lay the seer? Then, what is the message to lay the seer? Do I need the message? Not, not, not the detail. Just the concept. What lay the seer has got a problem. So what message do we need to give to them? That's a big problem. How many messages can she not pay us? Gospel. The gospel, like you're lost, you need to be saved. É o evangelho. Você está perdida. Você precisa ser salvo. And these people are going to resist. As pessoas vão resistir. Why would they resist? Por que eles resistem? They don't think they they lost. Because they say there's no there's no problem with us. Okay, there's no real problem. They say that it's fine with us. And then when they resist this message, because they resist this message, this gospel message, this message of the evangelist, what does it produce? What does it produce? A shaking. Produces a shaking. A sacudida dura. Which is why she calls it the shaking. For this, it's called a sacudida dura. So, if you look at the chapter, is it really conceptually about that? Então, se você olha para é, o capítulo, é, realmente é sobre isso, o conceito é sobre isso? I would suggest no. Eu diria que não. It's about the Sunday law. É sobre o decreto umbilical. So, if you just took the theme, if you just took the theme, mesmo se você pegar só o assunto, there's two groups here, pre-Sunday law. É, temos dois grupos aqui é, antes do decreto do Michael. We'll call it pre Sunday law. Então, vamos chamar isso de pré P R E with an accent. And so we've got a pre Sunday law experience, then the Sunday law. Uma experiência pré decreto do Michael. Then the binding law. Então o atamento. So I would say, eu diria, the thing that causes this shaking. Coisa que causa a sacudidura é a mensagem sobre o decreto do Michael. 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 É a mensagem sobre o decreto do It's because when we say the message to lay the seer, the true witness. When we say, when we say, when we use that phrase. When we use that phrase, 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 qual a frase que se usa ultimamente para isso? I would say they they are going to use a phrase that says it's the 1888 message or justification by faith. Eu diria que isso se expressa com as palavras a mensagem de 1888 ou a mensagem da justificação pela fé. Basically, we need to be reconverted. O basicamente que nós precisamos ser convertidos novamente. But really, it's all about the Sunday law. Mas na verdade é tudo sobre o decreto do Michael. So, if we're going to talk about this true witness message to lay the seers, então se a gente for falar sobre essa mensagem do testemunho fiel para os laudicianos, so we've got the message to lay the seer is 
Justification by faith. Can I do that? Is that right? <laughs> Justification by faith. Mm -hmm. Just. Just put J A J F. Uh, yeah. So we've got the message is justification by faith. The message is justification by faith. The 1888 message. The message in 1888. Wagner and Jones. Wagner and Jones. What's that all connected to? Is it connected to the Tudo isso. It's connected to the Sunday law message. Tudo está ligado à mensagem do decreto dominical. And what people have now done. E as pessoas, o que elas têm feito agora? They've got this message. Eles têm essa mensagem. And they've separated it. E têm separado ela. From a prophetic message. Da mensagem profética. And where do we see that? Uh, what do we see now? Where do we see that? E onde nós vemos isso? When you think about the generations. Quando pensamos nas gerações, which generation is that? Which generation is separation? A separação acontece em qual geração? I think the third. I think it's the second. In 1919. Na segunda geração, em 1919. Is that right? No, you're third. You're right. Yeah. Was that right? Yeah. That's 1919. Yeah. 1919. Correct. Prescott. Prescott. Where he has. Yeah. Where he has. The doctrine of Christ and he separates the two. É, aqui onde temos Prescott separando a doutrina de, de Cristo, não da, da profecia. And this is why um, you mentioned Revelation 18. É por isso que você mencion, mencionou Apocalipse 18. Because Revelation 18 is, is going to be the passage that connects all of these, connects these two things together. Porque Apocalipse 18 conecta essas duas coisas. So one of the hallmarks to know that what is a hallmark? You know, do you use the word hallmark? Mm. No. It's it, it, a big mark, a big a way mark. No, it's a hallmark. Is and when you get a, when you get a piece of jewelry, you stamp it with a mark. Yes. And it's the evidence that this is that this is the pure genuine article. Okay. Uh, stamp. Um, um, seal. Um seal of. The seal, we we'll call it the seal. Yeah. The evidence. Just use the word evidence. The evidence that we know that this message is true. Is that what we're doing is bringing back this prophetic message with this experience and bringing them together. Uh, então, prova que isso parece mensagem que nós estamos pegando a, a mensagem profética e estamos trazendo ela de volta e juntando essas duas mensagens. And I'm saying Ellen White does it in this one chapter. E eu digo que Ellen White faz isso nesse um só capítulo. If you read carefully. Se você lê com cuidado. And when I mean read carefully, I don't mean the detail. I'm saying just get the overview. E quando eu digo ler com cuidado, não me refiro aos detalhes, mas à grande visão. So the framework is a pre-Sunday law going into Sunday law going into the seven plagues. O padrão aqui é uma experiência pré-decreto unical, logo o decreto unical e que entra para as sete tais. And in connection with this specific history, em conexão com essa história específica, she's going to talk about the message of the true witness. Ela vai falar da mensagem é, do testemunho fiel. And we can prove that it's the 1888 message. Podemos provar que é a mensagem de 1888. Because they've got the same dynamic in that history. Porque eles têm a mesma dinâmica naquela história. And so now you know why she calls it the future. E agora entendemos por que ela se refere aqui no título como o futuro. Because it is not her generation. Porque não é a geração dela. So this must be the final generation. Então isso tem que ser a última geração. So you've got the final generation where you've got two groups. Então, você tem a última geração, dois grupos. You've got this shaking. Você tem uma sacudidura. And the shaking message is the Sunday law message. E a mensagem da sacudidura é a mensagem do decreto dominical. Connected, connected to that, it's this justification by faith message. E ligado a ela tem essa mensagem sobre justificação pela fé. And it all ends in the binding of. E tudo termina no atamento. So as we go through this chapter, e ao passarmos por esse capítulo, we'll look at it in a little bit more detail. Break the verses, uh, the verses down. Vamos uh, para ele em mais detalhe. Anotem os parágrafos. See where to place it. 
E, e vamos reparar onde localizar esses é, parágrafos. And what I want us to remember. E eu quero que vocês lembrem. When we approach the spirit of prophecy or the Bible. Nós abordamos o espírito de profecia ou a Bíblia. Is to always try to take an overview first. É sempre manter uma grande visão. Because this line here is not the line of the priests. É, primeiramente. Porque essa linha não é a linha dos sacerdotes. But often, because of the way we approach, we say, "Oh, this must be the priest talking about us." Porque muitas vezes você lê e chega e fala, "Ah, isso aqui tem que ser a linha dos sacerdotes." Isso então é sobre nós. There's some message in the movement today which is causing a shaking. Há uma mensagem hoje é, no movimento que está causando uma sacudidura. All of that type of thinking e todo esse tipo de, de pensar is making application of this chapter. É, está fazendo uma aplicação desse é, capítulo. So before you make the application, e antes de fazer a aplicação, you have to get the original straight. Você precisa consertar o original. So let's meditate on that. É, vamos meditar sobre isso. Yes, right.